ఈ వైజాగ్లో పెట్టడం మనకి చాలా ఇబ్బంది లేదు చాలా సంతోషకరమైన విషయమే కానీ ఆల్రెడీ రాజధాని ఒకసారి ప్రకటించారు కాబట్టి మళ్ళీ మనం రాజధాని చేయాలి అన్నీ డెవలప్ చేయాలి అనుకుంటే మళ్ళీ వెనకబడిపోతాయని కొద్దిగా పోతు న్యాయం చేయవచ్చు ఇక్కడ పెడితే న్యాయం చేయవచ్చు కానీ ఆల్రెడీ ప్రకటించి కొంత పెట్టుబడి పెట్టేసి రాజధాని కింద మనం పెట్టుబడి పెట్టేసి ఆల్రెడీ సగం ఫార్టీ పర్సెంట్ థర్టీ పర్సెంట్ ప్రాసెస్ అయిపోయింది అయిపోయిన దాన్ని మళ్ళీ దాన్ని అలా ఉంచి మళ్ళీ వేరే చోటు పెట్టడం మన విశాఖపట్నం రావడం వల్ల చాలా సంతోషకరం హ్యాపీనెస్ కానీ మళ్ళీ ఇంకా వెనకబడిపోతాయేమని కొద్దిగా ఉన్న ఆలోచన విశాఖపట్నం రాయితాని అయితే చాలా మంచిది సార్ అందరూ ఒక బాగా ఉంటుంది విశాఖపట్నం వాళ్ళు అందరూ ఉండేవాడు మంచిది సార్ వీఆర్ హ్యాపీనెస్ సా రావడం చాలా గొప్పతనం ఈ గవర్నమెంట్ చేసి చాలా మంచి చేస్తున్నారు ఆ మాత్రం మాకు నమ్మకం ఉంది చేస్తుంటే బాగుంటుంది సార్ అండ్ నేను మళ్ళీ రాష్ట్రం మీద ఎలాగో తెలియదు వైజాగ్ పెడితే బెస్ట్ చాలా బెస్ట్ అండి మా అన్నా ఎందుకంటే నా ప్రతి ఊరికి డెవలప్మెంట్ చేసిన బదులు రాజస్థాన్ కోసం మనకి డెవలప్మెంట్ చేస్తే బాగుంటుంది కదా అన్న వాటి కోసం ఎవరు పట్టించుకోవడం లేదు ఇది అమ్మఒడి పథకం ఈ పథకం ఆ పథకం అని చెప్తుంటారు కానీ అది అలాంటి అయితే డెవలప్మెంట్ అవ్వదు మన రాష్ట్రం ఏర్పడింది కాబట్టి అదే అనమాట థ్యాంక్ యూ అన్నా రాజధానిలో వైజాగ్లో పెడితే మన చాలా మన విశాఖ రిజల్ అభివృద్ధి అవుతుందండి చాలా బాగుంటుంది ప్రతి సర్వీస్ చాలా అవ్వచ్చు సార్ ఇంకా చుట్టుపక్కల అంతా ఏరియా ఉంది బోల్ డెవలప్మెంట్ అదంతా చాలా బాగుంటుంది ప్రజలు కూడా బాగుంటుంది అన్ని విధాలుగా బాగుంటుంది ఉద్యోగాలు వస్తాయి చాలామంది ఎంతో మంది కుటుంబాలు బ్రతుకు చాలా బాగుంటుంది చాలా చక్కగా ఉంది సార్ ఇటువంటి పరిపాలన ఇప్పుడు నాకు సిక్స్టీ ఇయర్స్ కానీ ఇంతవరకు ఇలాంటి చక్కటి పరిపాలన నేను చూడలేదు అన్న పేద సాధవాళ్ళకి భూములు కొనడానికి అవదు రాజకీయ నాయకులకి భూములు కొనడానికి అవకాశం ఉంటుంది రాజధాని పెట్టడం వల్ల ఉపయోగం ఏం లేదు పెట్టినా మనకు రేట్లు పెరుగుతాయి తర్వాత బడ్జెట్ పెరిగిపోద్ది దానివల్ల ఉపయోగం ఏం లేదు ఎలాగ ఇచ్చాడు కాబట్టి లక్ష కోట్లు ఎంత అవుతుంది అన్నారు దాన్నే కంటిన్యూ చేస్తే మనకు కూడా రేట్లు కూడా పెరగవు రాబోయే కాలంలో ఏది కూడా ఎక్కువ పెంచడానికి అవకాశం కూడా ఉండదు మూడు రాజధానులు అయితే మూడు లక్షల కోట్లు అవుద్ది అప్పుడు పెట్రోల్ రేటు రవాణా ఛార్జెస్ అన్నీ పెరిగిపోతాయి దానివల్ల ఉపయోగం మా మనకు లేదు ఏంటంటే వైజాగ్ ఇస్తే పేద సాధవాళ్ళకి భూములు కొనుక్కోవడానికి అవకాశం ఉండదు ఇప్పుడు రాజకీయ నాయకులు కొనుక్కోవాలి తప్ప మధ్యతరగతి కుటుంబాలు ఎవరు కొనుక్కోవడానికి సరిపోము అంటే విశాఖపట్నం ఇవ్వడంలోనే అభిప్రాయం అండి ఇక్కడ పెడితే సార్ చాలా ఇక్కడ ఉన్న ప్రజలకి చదువుకునే నిరుద్యోగికి ప్లేస్మెంట్స్ పెరుగుతాయి అలానే ఎంప్లాయీస్ కూడా చాలా కంఫర్ట్గా ఉంటుంది కొన్ని రకాలుగా వైజాగ్ అన్నిటికీ అందుబాటులో ఉంటుంది కనుక పెట్టడం వల్ల రాజకీయ నాయకులకి అయితే కానీ సామాన్య ప్రజలకు అయితే కానీ మధ్యతరగతి అయితే కానీ అందరికీ కూడా మంచి జరుగుతుంది పెట్టాలని ప్రజలందరూ కోరుకుంటున్నారు కూడా పెట్టాలి సార్ అందరూ కూడా దీనికోసం అంటే మనకేదో అవకాశం జగనాన్న గారి ప్రభుత్వంలో వచ్చింది దీన్ని అందరూ కలిసి సమర్థించి అందరూ ఒపీనియన్ తీసుకొని పెట్టాలని మా అభిప్రాయం కోరుకుంటున్నాం చాలా చాలా సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంది సార్ ఒకప్పుడు కొన్ని లంచాలు ఇస్తే కానీ పనులు జరిగేవి కాదు కొన్ని ఆఫీసుల చుట్టూ కాళ్ళు అరిగి తిరిగితే కానీ అయ్యేవి కాదు ఇప్పుడు ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కరూ అంటే నిరుపేద మధ్యతరగతి అందరికీ కూడా మన వద్దకే వచ్చి అన్ని కార్యక్రమాలు ఎవరినైనా క్వశ్చన్ చేయడానికి జరుగుతుంది మాకు ఇది కావాలని అడగడానికి జరుగుతుంది అలాగే అన్ని పనులు కూడా జరుగుతున్నాయి అందరూ సాటిస్ఫై అవుతున్నారు ఇంకా బాగుంటుంది ఇంకా ఇంకా బెస్ట్ ఇస్తారని కోరుకుంటున్నాను అంటే మధ్యతరగతి కుటుంబం అండి అమ్మఒడి పథకం ద్వారా జగన్ రావడం మాకు లాభంగానే ఉంది తను రావడం చాలా మంచిది కూడా మంచిదేనండి ఇక్కడ ఎందుకంటే మూడు జిల్లాలు డెవలప్మెంట్ అవుతుందని నా అభిప్రాయం అండ్ బాగా బాగుందండి వస్తేనే బాగుంది అమ్మఒడి వేస్తే చాలా మంచిదండి అమ్మఒడి అభిప్రాయం మంచిదే వికేంద్రీకరణ అనేది మంచిదే ఒక షాపుకి నాలుగు షాపులు పెట్టుకుంటే ఎప్పుడు కూడా మంచిదే పోటీ ప్రపంచంలాగా మామూలుగా కూడా నాలుగు షాపులు ఉండమని అలాగే నాకు ఇది కూడా నాలుగు షాపులు ఉంటే మంచిదే జగన్మోహన్ రెడ్డి చేసే కరెక్ట్ ఆయన మాట కాకుండా బయట నలుగురు ఇచ్చింది కూడా ఇప్పుడు ముగ్గురు ఇచ్చారు ముగ్గురు ఇచ్చింది కూడా కరెక్టే ఎందుకంటే మరి ఇది బాగా వెనకబడి ఉన్నాయి జిల్లాలు డెవలప్ అవ్వాలి అన్ని డెవలప్ అవ్వాలి ఏమో అంత అడవి ఉందో ఏమి లేదు కదా మరి అన్నీ అవ్వాలి మరి ఇక్కడ ఏమో మెట్రో రైలు వస్తుంది మరి కరెంట్ బస్సులు పెడుతున్నాడు ఏ చాలా చేస్తున్నాడు కాబట్టి ఉండాలి ఏంటంటే పరిశ్రమ విజయవాడ కదా పెద్ద ఏరియా అండి ఇది బొంబాయి అంత మనకి ఇదంతా అది బాగుంది నేను నాకు ఏది నేను జగన్ పాలన బాగుంది చాలా రకాలు చేస్తున్నాడు ఇంకా చేస్తాడు అది గవర్నమెంట్ కూడా అవుతుంది కేంద్ర గవర్నమెంట్ కూడా సహకరించాలి బాగా వీళ్ళు వెళ్ళి తెచ్చుకోవాలి వీళ్ళు వెళ్ళి బాగుంది రాజధాని ఇస్తే ఇది ఇది ఉంది అమరావతి
వైజాగ్లో పెడితే వైజాగ్ బాగా డెవలప్ అవుతుంది ఇప్పుడు బాగా డెవలప్ అయింది ఇంకొద్ది డెవలప్ అవుతుంది కదా ఆటో డ్రైవర్ గా నేను ఇప్పుడు దాకా నాకు పదివేలు అంటే ఇన్సూరెన్స్ చిన్నప్పటి నుంచి కట్టాను ఇట్లీకి బళ్ళికి మొట్టమొదటిసారి ఇచ్చిన మొనగాడు మొగోడు అంటే నేను ఆయనకు ఓటేయలేదు మళ్ళీ ఇది అనుకుంటారేమో నేను ఆయన ఓటేసాను ఆయన ఓటు కూడా ఆయనకి వెళ్ళలేదు మగవాడు మాత్రం అనిపించుకున్నాడు అది మాత్రం నేను చెప్తాను ఇంకా అంతకుమించి ఫ్రాంక్గా చెప్పాను ఫ్యాక్స్ అండ్ ఫిగర్స్ మీకు కావాలి కాబట్టి చెప్పాను నేను ఆయనకి నాకు తెలిసిన నాలెడ్జ్కి మరి నాకు తెలియని నాలెడ్జ్లు మరి నేను చెప్పలేను ప్రజల దగ్గరికి డబ్బులు పంపించాడండి అయితే ఆయన ఎంతమంది దగ్గరికి పంపించాడు తెలుగుదేశం వాళ్ళు కొంతమంది దగ్గర పంపిస్తారు ఈయన కొంతమంది దగ్గరికి పంపించి ఉంటారు ఈయన పంపించిన దాంట్లో నాకు అందింది నేను చెప్పగలిగేది ఏంటంటే నేను ఇంతవరకు ఏ ఒక్కరి దగ్గర నుంచి పది రూపాయలు తీసుకోలేదు పదివేలు మాత్రం ఈయన దగ్గర నుంచి అందుకున్నాను ఎటువంటి పైసా గవర్నమెంట్ దగ్గర నుంచి నేను అందుకోలేదు మొట్టమొదటిసారి దగ్గర నాకు పదివేలు చేరింది ఈయన దగ్గర నుంచే రాజధాని ఇస్తే మంచిదే మరి వైజాగ్ అంతే బాగా చేస్తాను పర్లేదు ఇప్పుడు మరి జగన్ అయితే మరి రైతులు బాగా చదువుతారు మరి జనాలకు ఎలాగో మరి సిటీలో ఎలాగో ఉందో మరి తెలియదు కానీ రైతులకు అయితే పర్లేదు విశాఖపట్నం విజయనగరం శ్రీకాకుళం బాగా ఉంటుందండి విశాఖపట్నం ఆల్రెడీ డెవలప్ అయినా శ్రీకాకుళం విజయనగరం అనేది కొంచెం వెనకబడి ఉంది కాబట్టి ఏదైనా ఇండస్ట్రీస్ వస్తే విద్యార్థులకు ఉపయోగపడుతుంది రాజధాని వాళ్ళు ఒరిగేది ఏం లేదు నాకు తెలిసి రాజధాని అనగానే జనాలందరూ ఎట్ చేస్తారు రియల్ ఎస్టేట్లు అక్కడ అక్కడ ఎన్ని ఎకరాలు కొనాలి ఎక్కడ ఎన్ని ఎకరాలు కొనాలి అనేసి దీని గురించి ఆలోచిస్తున్నారు తప్పించి స్టూడెంట్స్ ఏమవుతున్నారు రైతులు ఏమవుతున్నారు ఇప్పుడు అమరావతి రైతులు మనము ఒకటే వాళ్ళు ఏం పాకిస్తాన్ కాదు మనం ఏం ఇండియా కాదు అవునా కాదా వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఇచ్చి ఉన్నారు వాళ్ళ గురించి కూడా ఆలోచించడం తప్పు తప్పు లేదు అసలు వాళ్ళ గురించి ఆలోచించాలి ఫస్ట్ ఇప్పుడు మన అన్నం పెట్టే అమ్మ ఎవరు ఉంటే వాళ్ళ గురించి మనం ఫస్ట్ ఆలోచించాలి అంతే అవునా కాదా మన ఆకలి తీర్చేవాళ్ళు ఎవరైతే వాళ్ళ గురించి ఆలోచించాలి అంతేగాని అక్కడ ఇక్కడ అనేది కరెక్ట్ కాదు నాకు తెలిసి మూడు రాజధానులు బదులు మనకున్న అన్ని స్టేట్లలోనే ఇండస్ట్రీస్ తీసుకురండి అంతే కదా యువత యువత ఇప్పుడైతే స్టాండర్డ్గా ఉంటుందో అక్కడ ఆ రాష్ట్రం కూడా అభివృద్ధి చెందుతుంది రైతు ఎక్కడైతే బాగుంటుందో ఆ రాష్ట్రం అభివృద్ధి చెందుతుంది అంతే కదా నా పేరు పిల్ల సత్యనారాయణ నా అనుద్యోగం అండి అన్ఎంప్లాయ్ నాకు ఏమీ లేదు ముప్పై సంవత్సరాలు విశాఖపట్నంలోనూ వచ్చి ఉన్నాను ఇప్పుడుకు వచ్చి ఉద్యోగం లేదు ఎయిటీ పర్సెంటేజ్ ఉద్యోగాలు లేకుండా తిరుగుతున్నారు ఇదే విశాఖపట్నంలో పాలిటెక్నిక్ స్టూడెంట్స్ ఐటీఐ స్టూడెంట్స్ బీటెక్ స్టూడెంట్స్ ద లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఇన్ ది నిరుద్యోగ సంస్థతో ఉన్నారు ఎన్ని ప్రభుత్వాలు మారాయి కాంగ్రెస్ మారింది తెలుగుదేశం మారింది బీజేపీ వచ్చింది ఇప్పుడు వైఎస్ఆర్ వచ్చింది ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి ఎవరికీ ఉద్యోగం లేదు పోనీ ఈ కొత్త ప్రభుత్వం వచ్చింది ఈ కొత్త ప్రభుత్వంలో కొత్త రాజ రాజధాని నెలకొల్పి ఎంతమందికి ఉద్యోగాలు ఇవ్వగలరు ఎంతమందికి ఉపయోగ ఉపయోగం కన్ కనపడదు ఎన్ని వేల ఎకరాల భూమి ఇప్పుడు తీసుకుంటారు ఈ ఖాళీ భూమి ఎక్కడుంది విశాఖపట్నంలోను ఏమైనా దొరుకుతుందా ఇది నిజంగా ఏమైనా చేయగలరా మూడు రాజధాని నిర్మాణించడంలో మీ వద్దను వ్యతిరేకం కాదు కానీ ఈ మూడిట్లో ఒకటైనా రాగలదా ఈ గ్యారంటీ ఏమైనా ఇవ్వగలరా ఈ గవర్నమెంటు ఎన్నో గవర్నమెంట్లు చూసాం ఎన్నో ప్రామిసులు చూసాం ఎన్నో ఎంపీలు చూసాం ఎన్నో ఎమ్మెల్యేలు చూసాం ఏ ఒక్కరు కూడా ప్రామిసులు చేయడమే కానీ నిరుద్యోగ సమస్యకి ఏనాడు కూడా బాగుంది కదా చాలా మంచిది బాగా వచ్చాయి వైజాగ్లో ఇక్కడ వైజాగ్ రాజధాని బంతి ఏ పూర్ ఆంధ్రప్రదేశ్కి వెళ్ళి వచ్చాయి ఇక్కడ సెంటర్ బి పడతాయి ఆర్ యహాక మోసం యహాక క్లైమేట్ వగైరా వూ బీ వచ్చాయి రాజధానికి వెళ్ళి పర్యటనకి వెళ్ళి బాగా వచ్చే వచ్చి జగ యాప్ అంటే వైజాగ్ అయితే పర్వాలేదు రాజధాని అక్కడ ఉంటేనే బెస్ట్ ఒక దగ్గర ఉంటేనే కదా బెస్ట్ ఒక దగ్గర ఉంటే అన్ని నిర్మాణాలు అవుతాయి స్టార్ట్ అవుతాయి ఒక దగ్గర ఉంటేనే అదే ఒక సక్ అక్కడ సక్ ఇక్కడ సచివాలయం ఇక్కడ అసెంబ్లీ అక్కడ పెడితే ఎలా ఉంటుంది అంతా ఇప్పుడు అక్కడి నుంచి ఆ ప్రాసెస్ అంతా మళ్ళీ ఇక్కడ రావాలంటే టైం పడుతుంది కదా ఇప్పుడు ఇప్పుడు అసెంబ్లీలో ఎవరైనా ఏదైనా ఇప్పుడు ఏదైనా సమస్య ఉందనుకో ఆ సమస్య వాళ్ళు వినిపించిన తర్వాత ఒక గైడెన్స్ కావాలంటే సపరేట్గా మళ్ళీ ఇక్కడ రావాలా ఇక్కడికి రావడానికి మళ్ళీ టైం పడుతుంది కదా అది ఆలోచించాలి కదా ఒక దగ్గర పెట్టాలి రాజధాని అన్నది అన్ని ఒక దగ్గర ఉండాలి మూడు చోట్ల సగం ఇక్కడ హైకోర్టు అక్కడ ఎక్కడ పెడతానంటే అవదు అది ఒకసారి సీఎం గారు ఒకసారి మనకి
నేను రివ్యూ చేసుకోవాలి ఒకసారి రివ్యూ చేసుకుని ఒకసారి అమరావతిలోనే పెడుతున్న ఆల్రెడీ ప్రా స్టార్ట్ అయిపోయిన ప్రాజెక్ట్ని నేను నువ్వు కంటిన్యూ చేస్తేనే మంచిది ఆ కంటిన్యూ చేస్తేనే మంచి లేనప్పుడు నిధులు ఉన్న లేనప్పుడు మరి ఇలాంటప్పుడు ఎందుకు అది ఒక దగ్గర ఒకటే ఒక దగ్గర ఒకటే సగం ఒక దగ్గర ఎలా అంటే బెస్ట్ కాదు అది ఒక చోటే ఉండాలి రాజధాని అనేది ప్రజలందరికీ ఉపయోగపడిగా ఉండాలి అంతే అందుబాటులో ఉండాలి అందరూ ఒక దగ్గరికి వెళ్ళాలి ఇప్పుడు రాజధాని దగ్గరికి వెళ్ళారు ఇంకా ఒక చోటుకి వెళ్ళారు ఇంకా అన్ని పనులు అవుతాయి అదే రెండు మూడు చోట్లకి వెళ్తే అలా పనులు అవ్వవు కదా ఒక చోటుకి వెళ్ళారు ఇంకా అక్కడ అన్ని ఇంకా ఒకవేళ కోర్టుకి వెళ్ళాలనుకుంటే కోర్టు అక్కడే ఉంటుంది అక్కడే పనులు అయిపోతాయి రెండు మూడు చోట్ల మనకి అప్పుడు ట్రావెలింగ్ కూడా తగ్గుతుంది ఇక్కడ వైజాగ్ తీసుకొస్తానంటే మంచిదే కానీ రాజధాని రైతులు న్యాయం చేసి అప్పుడు ఇక్కడ రావాలి ఏదన్నా ఓకేనా మీరెక్కడున్నా ఏం చేస్తున్నా ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతుందనేది ఇప్పుడు మీకు పెట్లోకి తెచ్చేసింది వన్లైన్ యాప్ పొలిటికల్ మూవీస్ రాశి ఫలాలు ఆరోగ్య సలహాలు సీరియల్స్ విశేషాలు ఇలా ఒకటేమిటి బోలెడన్ని విశేషాలను మినిట్ టు మినిట్ మీకు అందిస్తుంది వన్ లైన్ యాప్ సో లేటేందుకు డిస్క్రిప్షన్ లో ఉన్న లింక్ ద్వారా వన్ లైన్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి వన్ లైన్ ఇట్స్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్